and uh, I'm 100% sure my mom would love that. But if we could like team up in a team, walk LA, whatever, that'd be awesome. But if we could like team up in a team, walk LA, 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 whatever, that'd be awesome. Obviously right now, I'm just trying to focus on my family. Um, you know, I was in the bubble for two months, almost uh, trying to spend as much time as I can. Uh, with them, I'm back in Greece now. I'm able to see my mom and uh, my older brother. Uh, I'm not trying to think about it as much uh, in what I'm going to do next. Uh, but one thing that I know that I'm going to do next that I'm going to get, I'm going to get better. And when the time uh, comes that that we're going to talk about contract and we're going to talk about long, uh, you know, long-term future with Milwaukee, uh, that's going to be that time. I'm going to be that moment. start with Giannis, our two-time reigning NBA MVP, because he enters the final season of his contract, as we all know, but he could sign the Supermax, five years, $228 million, to remain with the Bucks. What sort of ripple effect could that have, Wendy, on the rest of the league going forward? Well, well, Hannah, it's really everything. Um, to be honest with you, we just had the craziest week of NBA transactions in league history, but none, nothing is more important than waiting on this Giannis extension. If he extends, the Bucks are the gigantic winners of this offseason. If he does not extend, we're going to see a mad rush and dash to prepare for his possible free agency next summer. And if you look at the moves that teams have made across the league, whether it's the Miami Heat signing four players to one-year contracts, whether it's the Toronto Raptors tailoring the contracts of their players so that they have more room next year, or the Dallas Mavericks making trades to clear off guaranteed money, those teams believe there's a chance that Giannis may not sign it. And so the whole league, in one way or another, is sitting on the edge of their seats waiting for that decision. Okay, so let's really play this thing forward now. Let's talk about Anthony Davis because the whole world expects him to return to the Lakers. So how potentially could what Giannis is doing or ends up doing impact the type of contract that AD ends up getting? Yeah, it's unusual for AD to delay his re-signing for, for this long. And one of the things he could be watching is what Giannis does. If Giannis elects to sign the, the extension, then we could see AD potentially sign for longer. But if Giannis sets himself up to be a free agent next year, I know it seems hard for them to believe that the Lakers could do it, but that might spur Anthony Davis to only sign a one-year contract with a player option, which is the kind of deal that LeBron James is on, to leave flexibility in Lakers payroll. So there's a lot of people watching Giannis Antetokounmpo right now. Ayaw na talagang gumawa ng video na si Yanis pupunta sa Lakers, si Yanis pupunta sa Miami Heat, dahil pa na yung rumor nga lang ito. Marabang hindi naman kasi totoo lahat ng lumalabas na rumor, diba? So parang minabalita ako ay fake. Pero ngayon, hindi ko maiwasan na gumawa nga. Dahil ngayon, hindi na lang to basta rumor, kundi si Yanis na mismo ang nagsabi. Di ba ba sa kanyang mga bibig? Pero bago natin yung pag-usapan, i-explain muna natin ang mga video na napanood nyo kanina. So yun nga yung mga posibleng ebidensya na itong si Yanis na Tidukumpo ay aalay sa Milwaukee Bucks. Unang una, yung first clip sa interview. Sinabi niya na gusto niya daw makipag-teammate sa kanyang mga kapatid, si Costas at si Tanasis. So ngayon, itong si Tanasis na kanyang older brother ay kakampi niya nga sa Milwaukee Bucks. Habas ito naman si Costas, nasa Lakers nga. So sinabi niya nga daw na posible sila mag-teammate sa Milwaukee Bucks or sa Los Angeles Lakers. So ito naman si Tanasis ay hindi ganun kalaki ang kontrata at kaya kaya ng Lakers i-afford. Dahil minimum contract lang ata ang meron siya. At yung pangalawang clip naman, na-interview nga siya at parang iniiwasan niya na pag-usapan ng kontrata o yung Supermax contract extension na binibigay sa kanya ng Milwaukee. Sinabi niya nga doon na pagdating na lang ng panahon na magsasign siya, doon na lang nila pag-uusapan. At yung pangatlong clip naman, isa nga lang yung rumor pero it makes sense. ba diba nga ay imposibleng dahilan daw ni Anthony Davis kahit hindi pa siya nagsasign sa Los Angeles Lakers ay hinihintay ang galaw ni Yanis Antetokounmpo. So yung tatlong clip na yan ay posible, posible lang naman, hindi ko sinasabing ito ang mga dahilan o ito ang mga ebidensya, ito yung mga posibleng ebidensya na si Yanis ay aalis dito sa Milwaukee Bucks. Pero ngayon nga, may panibago na naman tayong ebidensyang nakuha sa isang ang reporter mula sa Milwaukee Bucks. Dahil umbisa nga ng training camp sa NBA ngayong araw, eh syempre may interview na rin yan at si Yanis nga ay na-interview ngayon. At ito nga ang mga sinabi niya sa interview. 
Unang una, sinabi niya, Kobe told me to sacrifice if I want to win and be great. Sinabi daw sa kanya ni Kobe na mag-sacrifice. So ano yung sacrifice na ibig sabihin niya doon? Isa sacrifice niya ba yung Supermax contract na halos 250 million at pupunta sa ibang team na mas less ang ibabayad sa kanya pero mananalo siya ng championship? Ayun ba yung ibig sabihin niya doon? Natin alam. Pero kasunod dyan ay sinabi niya din na Lebron is the best in the world. MVP is another story. I can tell that he is the best and my idol. He is 17 years in the league. So bakit naman isisingit ni Yanis si Lebron sa kanyang mga sagot? Hindi natin alam. Pero speculation ko lang naman yan. Ayan lang yung biglang pumasok sa aking isip nung sinabi niya yan. Ano sa tingin nyo guys? Parehas pa tayo ng pag-iisip na bakit biglang imi-mention ni Yanis si Lebron? Comment down below kung parehas ba tayo na takbo ng utak. So sa pangalawang sagot nga ni Yanis, sinabi niya, If Lebron, KD, or AD want to join me in Milwaukee, I will be happy. I don't care about being number 1 or number 2 or number 3. So siguro nga ayan yung sacrifice na sinasabi ni Yanis. Pero wala tayong kasiguraduhan doon. Wala naman siyang specific na sinabi kung ano yung sacrifice na yon. Pero gusto nga ni Yanis na salian siya ni Lebron, ni KD, or ni AD sa Milwaukee. So, sa tatlong player na to, meron bang malapit na maging free agent? Si AD free agent, pero yung dalawa hindi. Di ba nga nag-sign si KD ng 4 years sa Brooklyn Nets? Tapos itong si Lebron naman ay may dalawang taon pa nga sa Lakers. Si AD lang naman ang available. So wala, imposibleng salihan siya during sa free agency kung kukunin ng Milwaukee. At ang tanong, meron ba silang pera para i-afford ang mga player na to? Wala silang cap space, panang yung malalaki nga ang kontrata sa kanilang team. Tapos kung iti-trade naman, meron ba silang pang trade? Meron ba silang trade assets? Wala din. So imposible na salihan ni Lebron, ni KD, or ni AD si Yanis dito sa Milwaukee Bucks. So parang napaka-suspicious nga ng mga sagot ni Anthony Yanis sa kanyang interview dito sa training camp. Siya ba ay nag-hint na alis na sa Milwaukee Bucks? Or wala lang to? Sinabi niya lang to nang walang intensyon. Sa so, tingin niyo ba ganun? Or may intensyon si Yanis sa mga sinabi niya ito? Comment down below your opinion guys. At saka kung gusto ni Yanis talaga na magstay dito sa Milwaukee Bucks, sana ay noon pa lang ay sinay niya ng Supermax, ba? Diba? Pero hindi pa nga. Patagal-tagal pa nga tong si Yanis sa pagsay niya dito sa Milwaukee Bucks. So hindi pa nga sigurado to si Yanis kung mag-stay ba siya dito sa Milwaukee or baka umalis na siya. So lahat nga ng mga NBA fan, lahat ng mga NBA player, lahat ng mga NBA team ay nalilito kung ano bang gagawa na ito ni Yanis. Kung magsisign ba siya ng Supermax or hindi. Pero anyways... Personally, ayoko ng mga super teams. Para bang nasisira yung competitive nature sa NBA. Di ba nung yung Warriors may super team, parang nakaka-boring na din manood kasi alam natin na sila na ang magcha-champion. Sure na magcha-champion sila. Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson. Sino bang makakatalo doon, di ba? So kung eto namang Lakers ay gagawa noon, LeBron, Giannis, AD, parang ganoon na naman. Mawawala na naman yung excitement ng mga NBA fans sa panonood kasi hindi natin alam kung sino magcha-champion. Para bang alam nyo yun, may competitive nature talaga kapag balance out yung team katulad ng ngayon taon. Talagang dalawang superstar sa team at wala nang mga tatlong superstar tapos mga magagaling at malalakas na all-star player. So mas maganda siguro kung walang super team sa NBA para yung mga NBA fans katulad natin ay na-excite manood at kung ano magiging resulta sa NBA season. Kasi kung meron super team, alam na natin mananalo sila kaya parang natataba na rin tayong manood. Pero anyways guys, ano sa tingin nyo? Are you a fan of super team? Kung gusto nyo bang magka super team dito naman sa Los Angeles Lakers? Comment down below your opinion kung gusto nyo ba ulit ng super team sa NBA. So anyways, yun lamang para sa ating NBA update ngayong araw. If you guys like the video, make sure to like the video and if you not subscribe, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA update katulad nito. So yun lamang, see you guys next video. Bye!